Hari itu 6 Agustus 1945 Jam 8 pagi Waktu Jepang Warga Hiroshima menjalani hari-harinya seperti biasa Para ibu masih sibuk menyiapkan sarapan untuk keluarganya Para bapak masih santai ngopi sambil baca koran Dan para anak masih aktif bermain Tanpa ada satupun dari mereka yang menyadari bahwa di balik awan para pasukan Amerika sudah mengudara dan bersiap untuk memberi sebuah hadiah yang paling tidak diharapkan oleh warga Hiroshima. Tepat jam 8 lewat 15 menit, kota Hiroshima yang awalnya tentram mendadak berubah menjadi sebuah kuburan masal. Amerika menghadiahi kota Hiroshima dengan sebuah bom atom yang punya daya ledak yang sangat besar dan berhasil meluluh lantakan kota Hiroshima yang indah tersebut hanya dalam hitungan detik. Jepang pun berduka. Belum juga Jepang bisa bangkit dan masih sibuk dalam proses evakuasi di Hiroshima. Tiga hari kemudian, tepatnya pada tanggal 9 Agustus 1945, giliran kota Nagasaki yang dihadiahi bom atom oleh Amerika. Seolah mempertegas sebuah pesan yang ingin Amerika sampaikan kepada Jepang. Menyerah sekarang, atau negerimu akan luluh lantah seluruhnya. Pada Perang Dunia Pertama, Jepang dan Amerika adalah kawan. Namun, sebuah perjanjian dalam Konferensi Angkatan Laut Dunia pada 1921 merubah cara pandang Jepang terhadap persahabatannya dengan Inggris dan Amerika. Jepang enggan dibedakan dan enggan dianggap sebagai anak bawang. Untuk itu, Jepang harus membuktikan bahwa Jepang sejajar dan bahkan mungkin lebih kuat dari mereka. Jepang yang ingin sejajar dengan kekuatan-kekuatan dunia lainnya mulai mempelajari alasan kenapa Jerman bisa kalah di perang dunia pertama. Dengan mempelajari alasan kenapa Jerman kalah, diharapkan bisa menjadi pelajaran untuk Jepang agar tidak melakukan kesalahan yang sama. Dari analisanya, Jepang menyimpulkan bahwa Jerman kekurangan sumber daya alam sehingga bisa kalah. Maka dari itu, Jepang yang memang negaranya terbatas dalam urusan sumber daya alam, mulai melebarkan sayapnya dan mencoba menjajah wilayah-wilayah yang ada di sekitarnya demi bisa mendapatkan lebih banyak sumber daya alam. Dan negara terdekat yang bisa dikeruk sumber daya alamnya adalah China. Amerika yang melihat langkah Jepang menganggap bahwa langkah tersebut adalah ilegal dan harus dihentikan. Amerika dan beberapa negara barat lainnya pun menghentikan pasokan bahan-bahan vital ke Jepang sebagai bentuk peringatan kepada Jepang supaya tidak melakukan ekspansi lebih besar lagi ke wilayah China. Peringatan Amerika dan negara-negara barat ini membuat Jepang marah dan menganggap bahwa langkah tersebut adalah sebuah agresi terhadap Jepang. Permusuhan Amerika-Jepang pun tak dapat dihindarkan. Pada 7 Desember 1941, Jepang meluncurkan serangan ke pangkalan udara militer Amerika di Pearl Harbor yang menewaskan lebih dari 2.000 tentara Amerika. Langkah Jepang ini dikecam banyak pihak karena dilakukan tanpa peringatan dan dilakukan ketika negara-negara sedang dalam perundingan perdamaian. Setelah kejadian tersebut, kedua negara pun menyatakan untuk saling perang. Jepang bergabung dengan Jerman dan Italia dan Amerika masih bersama kawan sekutunya. Perang yang bertajuk Perang Dunia II tersebut berlangsung selama 4 tahun. Pada Mei 1945, Jerman dan Italia sudah menyerah, namun Jepang masih menunjukkan kegigihannya untuk melawan. Amerika dan sekutunya sudah jengah dengan sikap Jepang, dan menyepakati bahwa perlu dilakukan sebuah tindakan yang masif dan represif demi agar bisa segera menyelesaikan Perang Pasifik tersebut. Maka sepakatlah semua bahwa Jepang harus dibom atom 
agar bisa menyerah secepatnya. Setelah bom atom di Nagasaki dijatuhkan, Jepang masih belum menunjukkan tanda-tanda ingin menyerah. Amerika pun menyiapkan bom atom ketiganya, supaya bisa segera membuat Jepang menyerah dan mengakhiri peperangan. Kaisar Hirohito yang melihat dampak dari pengoboman itu mulai sadar bahwa Jepang sudah kalah segalanya dari sekutu. Melanjutkan perang hanya akan menambah penderitaan rakyat Jepang. Maka dengan berat hati pada 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito mengumumkan pada rakyatnya bahwa mereka sudah kalah perang dan Jepang menyebarkan bendera putih pada Amerika dan sekutunya, sekaligus menandakan bahwa Perang Dunia Kedua sudah berakhir.